Hallo meine Lieben und äh, ja, herzlich willkommen zu einem neuen, vielleicht lang, vielleicht kurzen Video. Schauen wir mal. Ich möchte euch heute ein paar Farbkehler auftragen, die ich so in der letzten Zeit bekommen habe. Und möchte auch gleichzeitig die neue Lampe präsentieren. Ich kaufe jetzt erstmal kurz Platz, damit ihr auch alles sehen könnt. Ich habe mir ja diese Lampe hier gekauft. Hatte ich euch vorgestellt in dem Video und habe sie mir jetzt angeschlossen. Das ist jetzt der erste Einsatz, dieser Farbgelauftrag. Ähm, sie ist schon in Betrieb. Ihr wisst ja natürlich, dass diese Lampe über Sensor funktioniert. Einmal hier und einmal da. Da könnt ihr auch gleich sehen, reagiert wunderbar. Nun ist aber der Sensor etwas höher angebracht, sodass man, wenn man sich seinen Farbtipp nimmt, kann man in die Lampe schieben und schieben und schieben und schieben. Wie ihr sehen könnt, da passiert nichts. Moment, ich muss euch mal ein bisschen... Und da muss man sich halt, ich meine, mit die Finger funktioniert es, ne? Seht ihr ja. Ja, zack. Und dann geht's ja. Also muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Ich habe mir dazu einfach ein Stückchen Styropor hergenommen. Das lege ich mir hin, lege meine fertigen Tipps drauf. Und der Timer geht an. Und so kann das alles funktionieren. Das ist mein kleiner Trick dabei, den ich mir jetzt hier zu Hilfe nehme. Als erstes buffer ich mir meine Mustertipps an und dann komme ich auch wieder zu euch zurück. Den ersten machen wir gemeinsam. Und dabei immer schön vorsichtig. Ihr wisst, die Dinger brechen ziemlich schnell ab. So, das war's auch schon. Und die äh, anderen mache ich jetzt fix ohne euch und hole euch dann gleich wieder dazu. So, dann können wir schon loslegen. Wundert euch bitte nicht, dass das Kabel jetzt so ein bisschen im Weg ist. Ich habe noch keinen festen Platz dafür gefunden, möchte euch aber auch nicht länger auf die Folter spannen, wie die Lampe ist. Und wir legen deshalb jetzt auch los. Ich fange an mit den Gelen aus der letzten Bestellung von Tuglifin. Das ist praktisch, also theoretisch und praktisch, ne? Das Farbgel Rainbow Glitter Ocean Blue. Aufgemacht haben wir. Also habe ich das schon, aber eben noch nicht aufgetragen. So, dann nehme ich euch ein Stückchen rum, dass ihr das auch seht. Also muss ich ein Stückchen hier her, ja, genau. So, genau über der Absaugung. Aber das seht ihr nicht viel, das seht ihr nur ein schwarzes Loch. Das heißt, machen wir uns ein kleines Tüchlein drüber. Und dann ist das schon besser. Gut. Ja. Wie verfahre ich dann weiter mit den Tipps? Ich werde den Tipp jetzt ganz normal mit der Farbe bestreichen, werde dann aushärten und den ähm, Tipp versiegeln. Dazu nehme ich auch einen Non-Sticky Versiegler und danach beschrifte ich. Oh, oh, entschuldigt bitte. Danach beschrifte ich den, den Poppet bzw. den Mustertipp ganz normal. Und kommt dann ein bisschen Klarsichtfolie drüber, damit es dann auch haltbar ist. So, ich hoffe, das ist jetzt so okay für euch. Ich benutze jetzt mal den ähm, befusselten, den synthetischen, 
Die sind hier. Ach Mensch, Kamera. Als nächstes kommt das Pink Ice Cream Farbgel, ebenfalls von Jolifin. Das hatten wir ja auch schon offen. Das schaut dann so aus. Dazu nehme ich mir auch einen anderen Pinsel. Ja, ich bin da, was Pinsel und Farbe anbelangt, ein bisschen eigen. Ich würde jetzt mal so behaupten, ein sehr sanftes Farbgel. Wie gesagt, das ist das Pink Ice Cream von Jolifin. Als nächstes kommt das Pink Prosecco und da haben wir ja beim Aufmachen schon festgestellt, dass hier die Pigmente sich ähm, abgesetzt haben. Das ist aber auch kein Problem für mich, dann wird eben das Ganze mal ein bisschen durchgerührt. Dazu nehme ich mir aber die Glitzerpigmente vom Deckel natürlich wieder mit ins Gel rein. So. Und seht ihr, das ist, der, das ist der Grund, warum ich dieses Gel gekauft habe. Schon hier beim Vermengen der Pigmente kann man erahnen, was für ein tolles Gel das ist. Ja, es hat sich abgesetzt, aber wie gesagt, das ist nicht mein Problem, das stört mich auch nicht. Jetzt tragen wir das erstmal auf. So, ein leicht durchscheinendes Glitzergel, was man sicherlich auch gut als Topper, als Effektgel auf ein Farbgel auftragen kann. Das lasse ich jetzt für 30 Sekunden aushärten. Dabei muss ich jetzt auf die Lampe schauen, weil die geht ja wie gesagt nicht automatisch aus, sondern hat den Timer, der hochwärts zählt. Das erste Mal mit 30 Sekunden ausgehärtet. Ich nehme mir jetzt eine saubere Zellette, die Probe aufs Exempel. 30 Sekunden. Ihr seht, ausgehärtet. Mit Schwitzschicht natürlich. Ja. Aber es hält, was es verspricht, die grüne Lampe. Das nächste war das Pink Ice Cream. Das ist jetzt ein bisschen verlaufen. Aber auch hier ausgehärtet. Und zum Schluss Pink Prosecco. Ebenfalls für 30 Sekunden in 30 Sekunden ausgehärtet. Super Lampe, muss ich sagen. Hält also, was die Beschreibung versprochen hat. Dann machen wir auch gleich weiter. Die Gele, die ich fertig habe, lege ich jetzt extra 
Wir machen weiter mit den Farbgehen, die ich von der lieben Patricia habe, in dem Gewinnpaket. Und da fangen wir mit dem Summer Lilac an, ebenfalls von, lasst mich raten, Julie Fien. Und das hatte ich euch ja schon so im Titel gezeigt. Na, das ist also das... Ja, das ist ein sehr, 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 sehr schönes, glitzeriges Gel. Ah, ja. Also auch ein durchscheinendes was man sicherlich auch als Effekt- oder Topper-Gel auftragen kann. So. Weiter geht's. Ach, Summer Lilac haben wir hier zweimal. Das habe ich also zu. Wisst ihr was? Das kommt gleich bei mir in die Kiste für Verlosungen. Dann haben wir Indian Violet. Indian Violet. Oh, das ist ein bisschen gekrochen, aber ein tief, tief lilafarbenes Farbgel. Oh ja. Das ist echt dunkel. Das geht ein, ein Herr mit so einem, ich mach's mal so, mit so einem Blauschimmer, würde ich sagen. Dreh mal rum. Ja, das kann man schwer erkennen anhand der wirklich sehr, sehr dunklen Farbe. Ja, und weiter geht's auch schon mit dem Farbge... Huch, wo seid ihr denn hier? Weiter geht's mit dem Farbge Nougat Glitter. So. Da nehme ich wieder meinen... Cover Pinsel für Glitzer. Und hier ebenso in einer dünnen Schicht aufgetragen, nicht ganz deckend, dafür aber mit einem wunderschönen Effekt. Das kommt ebenfalls für 30 Sekunden in die Lampe. Jetzt machen wir gleich wieder die Probe. Zuerst Summer Lilac. Und ihr seht, ausgehärtet. Dann in den Violett. Ausgehärtet. Nougat Glitter ausgehärtet. Dann machen wir weiter mit den Farbgehen, die von der lieben Vanessa von Fantastic Nail Art zu mir hereingeflattert sind. Die hat sie mir nämlich zum Geburtstag geschenkt. Und sie weiß ganz genau, es gibt eine Retourkutsche. Ich weiß nur noch nicht was. <lacht> also Vanessa und ich, wir verstehen uns da auch blind. Ja. So. Alles gereinigt, das gehört nämlich auch dazu. Wenn es euch nervt, dann sput einfach vor. Wir fangen an mit dem lila Dunkel von MPK Nails. Farbe, Moment, lila Dunkel 36. Ui, auch ein bisschen drüber raus. Aber das ist nicht ganz so schlimm. <lacht> Ja. 
etwas dicker in der Konsistenz wie die Jollyfin Gele. Ja. Das nenne ich mal ein wunderschönes Lila. Das ist für mich so eine Art Reinlila. Ohne Blau und äh, so ähnliche Farbnuancen. Also so sehe ich das zumindest. Weiß nicht, wie ihr das, ihr das seht, aber ich finde, das ist ein reines, schönes Lila. Weiter geht es mit dem Premium Farbgel von, weiß ich nicht, Premium Farbgel wird geöffnet. Ja, genau, das war auch ein ähm, Lila, aber wieder ein, wie soll ich sagen, cremiges Lila. Ja, kann man so sagen, ein cremiges, helles Lila mit so ein bisschen Touch ins Grau, blau aber sehr schön beim ersten Auftrag deckend. Ich finde es immer gut, wenn, wenn die Gele gleich so gut decken. Natürlich spielt beim Auftragen die Technik und, und der Pinsel eine große Rolle. Das äh, habe ich letztens erst wieder bei Andrea Bode gesehen. Ähm, und sie sagt es auch, dass nicht immer die Farbgele schlecht sind, sondern manchmal auch einfach der Pinsel oder ja die Technik nicht immer so hundertprozentig ist. Und jetzt nehmen wir von Online hat exklusiv Farbge Pearly. Das ist ein... Oh ja. Ah, ihr seht es. Lila irisierend. Was nehme ich denn jetzt gleich mal für... Ah, jetzt habt ihr mich. Was nehme ich da für einen Pinsel? Ein Glitzerpinsel. Also so wie ich es hier gerade aus dem, oi, 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 aus dem Tiegel geholt habe und je nach Licht einfach, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon sehen könnt, changiert das von lila in grün. Und ja, also mächtig, mächtig, gewaltig begeistert bin ich von dem Gel. Wunderschön, der Test auf Exempel. 30 Sekunden ab jetzt. Hm. Wenn ihr natürlich das noch genauer sehen wollt, dann ähm, hole ich euch die Lampe auch gerne ins Bild. Aber ich denke, ihr glaubt mir das, <lacht> wenn ich euch das so erzähle. Wenn nicht, machen wir das auch gerne noch mal vor der Kamera. Sagt einfach Bescheid. So. Ja, ich bin eine, die reinigt ihre Pinsel immer gleich wieder nach dem, nach dem Anwenden. Ich mag das einfach nicht so, wenn die so, so angeschmoddert sind. Vielleicht versteht ihr das. Dann haben wir noch zwei. Huch, wir sind schon über 40. Entschuldigung. Also jetzt äh, aushärten bei 40 Sekunden. Oder, oder 42. Wir fangen an mit dem Farbgel Dunkel, Lila Dunkel, 36. Nummer 36 von MPK Nails. Das Premium Farbgel. Ebenfalls. Und von Online hat das Pearly. Auch. So, dann haben wir noch zwei Gele. Das hatte ich euch ja schon berichtet, dass ich mir bei MPK Nails die... Christgele gekauft hatte, wo dann eins ausverkauft war und ähm, ja, auf alle Fälle haben wir da noch ähm, zwei Christgele jetzt. Der eine Poppet ist schon vorbereitet. Wir nehmen gleich mal das Christgel 05 Türkis von MPK Nails. Das sieht so aus. Ist natürlich ein Hammergel, ne? Also ja, ich liebe solche. 
Spiele. Sie kommen zwar selten zum Einsatz bei mir, aber ich liebe sie trotzdem. Ich trage das jetzt mal als normales Gel auf. Natürlich kann man das auch so auftragen, dass es komplett deckend ist. Ähm, ist aber dann na ja, eine etwas dickere Sache und das mag ja nun nicht jeder. So, und wir haben jetzt das Christgel 02 Violett von MPK Nails. Das schaut im Tiegel so aus. verteile die Pailletten mal ein bisschen. Ebenfalls wie das Crisp Türkis ein klares Gel im Untergrund und dann verschiedene Nailart Effekte, Pailletten, kleine Stripes, dann winziger Glitzer und das changiert alles in Rot, Violett, Blau. Das war's, das lassen wir jetzt ebenfalls für 30 Sekunden in die Lampe rutschen. Wir starten den letzten Versuch mit dem Crisp Violett, härtet aus, und dem Türkis Crisp von MPK Nails. Ja, meine Lieben, wie ihr sehen könnt, ähm, ich stelle sie euch nochmal hierher, zoom euch etwas raus. <lacht> Diese Lampe, gekauft auf ähm, Amazon für 26 Euro, noch und was, knapp 27. Bin sehr zufrieden, die Farbgele haben alle ausgehärtet und jetzt äh, als nächstes machen wir gleich noch einen kleinen Test mit ein paar Modellagegelen, das mache ich aber als extra Video. Dann zeige ich euch noch mal schnell die Gele, die wir jetzt ausgehärtet haben. Einmal MPK Nails. Dann Jolifin, Jolifin und äh, MPK Online hat etc. pp. Das sind die Gele, die ich in der letzten Zeit dazu gewonnen habe in meiner Gelsammlung. Ich versuche die euch mal so, so, nein, so und so. Jawohl. So seht ihr sie noch ein bisschen genauer. Die werden dann noch beschriftet, wie gesagt, mit Versiegler versehen. Und dann kommen die mit auf mein Farbrad. Ich ähm, sage danke fürs Zuschauen. Bye bye, eure Katrin.